welcome to Gulf Malayali channel. I would like to invite Mr. Sagire Salahudi to talk about SEO. Please watch the video. SEO training in the Munamata session Lana Namipol Ulade Mumbai Suji Picha the Bole Valiyoru Lexium Mumbil Vachana Ningalil Oroturu E. Video Watches Edo Dirikanade. Adae the lecture connect in a website to Gala, other lingil lecture connect in a web page to Gala Pinilla Kikunde Ningalda Oroturu Dayum website in a website in the keyword to Gala Google Alangil Adapolula Matu search engine to Gala search a symbol Ningal Onna Stanum Enginean Kituga Enginean Ningalda keyword Onna Stana take Veriga Enno Ladinda or training on. ഞാൻ <laughs> Adinuro Munurikum and Laredil, practical classical lake, Kodal Pogana de Numbai, within the theory particle on a polar two dericanade. In the Nancharche and Deshkunde, on page SEO, Adava on site SEO, off page SEO, Tamilula, Vetiasam endane and Ladana, in the Namparishodi can Deshkunade. Adava on page SEO in the Varnana. Namuda than a website till worth and a martangle. Alangel, Namuda website in a SEO friendly aki, Matuga and Ladada, Namuda on Namata Utravatam. Namuda website in a search engine girl crawl chain the Samet, Namuda site till Ella Karangalum Valare Migache the set up a chay the Vakanda Thunder. SEO friendly aye, Namuda site Vecha in a matrame, Namuk Kudal Uyarna ranking lake, Lupatil Ethan Sadiku. That's why we have a lot of people who are developers who are developing a lot of people 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 who are developing a our website is SEO friendly. That is why we are doing the title tag and description tag. We are doing the same thing. 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 We are doing Ella pageum, e pair than a Kodukuna, Palasite Golum, Namuka Kanan Sadikum. Ada Samim, Ingre Chay the Gainana, Namada Sait in the ranking and other Valera Moshama, Ridi Lad, Badikaga. Karanam and then the Vachal, search engine Namada Site like Crawl Chay in the Samet, Namada Oro Pageilum, Endana, we were Endano Oro Pageilum Ulla Contente. A content in Answer Chola or a title Nam Kodakanda. Udarnathinai. Namuri Atrapogum bowl, location map use chair under law. Upper Adil Nampalapo and Gana Rondolo, left to right to the near direction. Either bowler, Namuka or Kritiamai readil tena, Namada web page, endana contented and inserchula, title Nurban the Mai Kodakanada. Udar Nathene, Nangada website alraza.com, or school photography, Suji Pikanuri page on Vijarika. Apol Adin the title, school photography, and Nulla or Content आ टाइटलेल वैरानम आदो बोले तने डिस्क्रिप्शन एंड नल डिस्क्रिप्शन इलेव ये स्कूल फोटोग्राफी एंड ना एंड आने एंड नल दे एक कुछ कोडे डिस्क्रिप्टिव आईट कोड के ना दोन्दे टाइटल टैग एक आरोवद कैरेक्टर लोग डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टैगल एक नोटी आरोवद वैरे Heading tag alane, H1, H2, H3, Turingia tag alde, H7 where Nenda Bona dana. Above Namada Pagil 
പരമാവധി ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ പലപ്പോഴായി ഈ എച്ച് വൺ ടാഗുകൾ കുറച്ച് ബിഗ്ഗറായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് ബിഗ്ഗറായിട്ട് ടൈറ്റിലായിട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും അത് രണ്ടും മൂന്നും തവണയായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മുടെ പേജിൽ പരമാവധി ഒറ്റ ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് പലപ്പോഴും നല്ല ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഇമേജിനും ആ ഇമേജ് എന്താണ് എന്ന് ഗൂഗിള് പോലുള്ള സെർച്ച് എൻജിനുകളുടെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനുള്ള ആൾട്ട് ടാഗ് വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ഓൺ സൈറ്റ് എസ് സിയോയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓൺ പേജ് എസ് സിയോയുടെ ഭാഗമായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യു ആർ എല്ലുകൾ ഇത് നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ യു ആർ എല്ലുകൾ ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായും വളരെ ഇൻഫോർമാറ്റീവായും കൊടുക്കുക അത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈഫൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പേജ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എസ് സി ഒയിൽ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആ ഓരോ വിസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്പോൺസീവായുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് എസ് സി ഒയിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ഡിസൈനേഴ്സിനോടും ഡെവലപ്പേഴ്സിനോടും പറഞ്ഞ് നാം ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ നാം മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻ്റാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ കുറച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന സെഷനുകളിൽ കണ്ടൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കണ്ടൻറ്റിന് കണ്ടൻറ്റ് കീവേഡ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തതോ കണ്ടൻറ്റുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ എസ് സി ഒ ഗോൾസ് നേടാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാധാരണയായി നാം കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു മാൽഫാക്ടറീസാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സെയിം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ സൈറ്റുകൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ അതേപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലറ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയോ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ആ കമ്പനി കാണുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇത് ഈ ഒരു സമീപനത്തെ കണ്ടുവരാവുന്നത് അതേസമയം ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമ്മുടെ സൈറ്റിലെ സൈറ്റിന് റാങ്ക് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതെയാക്കുവാനും അത് കുറക്കുവാനും ഇടയാക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് കണ്ടനെ കുറിച്ച് ഇനിയും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതായുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൺ പേജ് എസ് സിയോയുടെ ഭാഗമായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള പേജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റേണൽ ലിങ്കിങ്സ് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് അത് വളരെ പ്രോപ്പറായി കറക്റ്റായി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സെർച്ച് എഞ്ചിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിസിറ്റേഴ്സ് സൈറ്റിൽ വന്നാൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമായ പേജുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതും എസ് സി ഒയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ സൈറ്റ് എസ് സി ഒ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് എങ്ങനെ എസ് സി ഒ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സില
വെബ്സൈറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം നമ്മൾ മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഓഫ് പേജ് എസ് ഇ ഒ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അത് റീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം ഒന്നിലേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റിങ്ങുകളിലൂടെ ബ്ലോഗ് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളിലൂടെ നാം നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആഡ് പ്രൊമോഷൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓഫ് പേജ് എസ് സി ഒയിൽ നാം മറ്റൊരു കാര്യം പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ലിങ്കുകൾ നാം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലിങ്കുകളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുറച്ച് ഡോളറുകൾ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ ലിങ്ക്സ് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു റാങ്കിങ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആളുകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ അതേസമയം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ എസ് ഇ ഒനെ മോശമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന മറ്റു സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ലിങ്കുകൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലിങ്കുകളായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ിലേക്ക് വരുന്ന ലിങ്കുകളെ ഗൂഗിൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആണ് അത് വിസിറ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ളത് എന്നാണ് ഒരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മനസ് ഗൂഗിൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അത് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എസ് സി ഒനെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലിങ്കുകൾ നല്ല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും മാത്രം ലിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓഫ് പേജ് എസ് ഇ ഒയും ഓൺ പേജ് എസ് ഇ ഒയും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഇനിയുള്ള തുടർന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് സെഷനുകൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനായി ഞങ്ങളുടെ ഗൾഫ് മലയാളി എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക